നമസ്കാരം നമ്മൾ ഡി എച്ച് എസ് എന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡി എം ഇ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഡി എം ഇ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൈസൂരിലുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സിന്റെ വേക്കൻസി അതായത് അതൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നാല് വേക്കൻസി ആണ് അവര് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് അതിലോട്ടുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതി വരെയാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് താല്പര്യമുള്ളവര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക കാരണം വേക്കൻസി കുറവായതുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കുറവായിരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഡി എച്ച് എസിന്റെ എക്സാമിന് നമ്മള് പറയാത്ത കുറച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിസേർച്ച് അതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മള് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ദ വേൾഡ് പോസ്റ്റ് കോപ്പ് describes elements of the administration in which s stands for option a supervision option b staffing option c selecting option d securing correct answer is option b staffing ലൂതർ ഗള്ളിക്കാണ് ഫാദർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ എലമെന്റ്സ് അഥവാ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയി പോസ്റ്റ് കോബ് എന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഓ ഓർഗനൈസിംഗ് എസ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡി ഡയറക്ടിംഗ് സി ഓ കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് R. Recording and Reporting B. Budgeting ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പോളിസീസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇതൊക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് Option B, deciding the plan of action. Option C, forecasting. Option D, time scheduling. Correct answer is option C, forecasting. We will tell you about the first function of management. The first function of the element is planning. The planning is the planning of the steps. The planning is the steps of the steps. ആദ്യത്തെ നാണ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അതായത് സിറ്റുവേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ഡയഗ്നോസിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തേതാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രിമൈസസ് അതായത് അതിനുള്ള ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതായത് പല പല വഴികൾ നമ്മൾ അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫാദർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓപ്ഷൻ എ പീറ്റർ ഡ്രൂക്കർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രെഡറിക് ടെയ്ലർ ഓപ്ഷൻ സി ഹെൻറി ഫയോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി മാക്സ് വെബർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ പീറ്റർ ഡ്രൂക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് പീറ്റർ ഡ്രൂക്കർ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് അഥവാ എം ബി ഒ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഓരോ എംപ്ലോയിയും അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ മാനേജർ ആയിരിക്കും 
അതായത് സ്വയം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സ്വയം മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഹെൽത്ത് കെയർ അക്രഡിറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഓപ്ഷൻ എ ജെ സി ഐ ഓപ്ഷൻ ബി ജെ സി എ എച്ച് ഒ ഓപ്ഷൻ സി എൻ എ ബി എച്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ എൻ സി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി എൻ എ ബി എച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള പരസ്യത്തിൽ കാണാം ജെ സി ഐ ആൻഡ് എൻ എ ബി എച്ച് അക്രഡിറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് നഴ്സുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എൻ എ ബി എച്ച് എൻ എ ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ അക്രഡിറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് അതേസമയം ജെ സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് കമ്മീഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ എ സി എച്ച് സി അക്രഡിറ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇവ രണ്ടും യു എസ് അക്രഡിറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം Assigning authority to another person is option A, line authority, option B, line and staff authority, option C, functional authority, option D, delegation. Correct answer is option D, delegation. ഡെലിഗേഷൻ എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുമുള്ള അവക ഒരു എന്താണ് അതിനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഡെലിഗേഷനും അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഓർ സൂപ്പർവൈസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് Option B, span of control. Option C, delegation. Option D, hierarchy. Correct answer is option B, span of control. One officer is effective by the way the subordinates are supervised by the way the subordinates are supervised by the span of control. Delegation of authority from one central source to different people is known as Option A. Centralization Option B. Decentralization Option C. Span of control Option D. Directing Correct answer is Option B. Decentralization One central source will be authority material level like ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി അനാലിസിസ് ഫോർ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റോറിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓപ്ഷൻ ബി ഐറ്റം ക്രൈറ്റീരിയ ഓപ്ഷൻ സി കോസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇഷ്യൂയിങ് ക്രൈറ്റീരിയ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി കോസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്നാൽ ഒരു സാധനത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറിനെയും അതിന്റെ ഉപഭോഗത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി അനാലിസിസ് ആണ് ഇതിൽ എ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വേണ്ടതും കൂടിയ വിലയുള്ളതുമാണ് ബി ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം എമൗണ്ടിൽ ആവശ്യമുള്ളതും മോഡറേറ്റ് വിലയുള്ളതുമാണ് അതേസമയം സി ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയ അളവിൽ ആവശ്യമുള്ളതും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ളതുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഐറ്റംസ് ഓപ്ഷൻ എ എ ബി സി അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് എം എൽ അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് എന്നത് നമ്മൾ ഒരു സാധനം എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് 
അപ്പൊ ഇതിൽ എഫ് എസ് എൻ ഇല് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ മൂവിംഗ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മൂവിംഗ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കൺസംഷൻ നടത്തി തീർന്നു പോകുന്ന സാധനം സ്ലോ മൂവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം എമൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അത്ര പെട്ടെന്ന് തീരില്ല മീഡിയം നോൺ മൂവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ചെലവാകാത്ത സാധനം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈ റിട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്ലൈനിങ് ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് വർക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ജോബ് അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെൽഫ് അപ്രൈസൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓരോ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വർക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് എന്നിവയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അയാളുടെ ജോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെയാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതായത് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആയിട്ട് മതിയോ അതോ തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമോ എന്നുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്